嗨，你好，我是腾飞。我今天非常 exciting， 非常兴奋，因为今天我是骑机车环岛的第一个晚上。我今天到了花莲，从台北一直骑，骑北宜公路，骑苏华公路，一直到花园，沿途是风景漂亮，但是也非常的惊险，太多好多的砂石车在苏华公路那里。OK。今天呢，呃，虽然说出去外面旅行啊，去环岛还是不忘一定要怎么样呢？祷告查经。今天要跟大家啊分享的查经经节，实际上是在很有名的一段，就是在马太福音的第四章。马太福音第四章，嗯，讲到有关于跟从耶稣，这里讲到。嗯、um, ，从那时候耶稣就传起道来说：“天国近了，你们应当悔改。”耶稣在加利利海边行走，看见弟兄二人，就是那称呼彼得的西门和他兄弟安德烈，在海里撒网。他们本是打鱼的。耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”他们就立刻撒了网，跟从了他。从这段故事，我们可以看到，很明显的就是，呃 ，Peter 和 Andrew 他们把他们优先顺序把它转变了，从他们现在，呃，目前手中做的事情，而转变为跟随耶稣，啊、呃，转变为，呃，将天国的事放在第一位。我还想到说，呃，我们在关于我，我是住在国外长，呃，常年。啊，来，今天是在国外。国外有时候你会看到一个路旁一个标志，叫翻成中文叫做“改变优先顺序”。那我当本来在想说那个标志到底是什么意思？原来是那个车子行到前面的时候会有一个圆环。当你看到这圆环的时候呢，它跟平常的优先顺序不同。也就是说，嗯。在呃，每个车子到圆环，不管你是向右、向左、向前，你的优先顺序是看看其他的车子是不是先进入这圆环，他们就有优先顺序。而且你必须要让其他的车子将要呃在你面前呃经过，然后到到呃你右手边的那些地方的车子。所以呢，这就是改变优先顺序。后来我一直在思想说，这样的含义还有这样的一个交通标志，个大。带出来这样的含义，那么好像就代表了我们跟随主耶稣基督所代表的这个意义，呃，也生呃，就是将它生动的刻画出来。怎么讲呢？因为耶稣当时在造彼得和彼得和安德烈他们做门徒的时候，在第四章二十节就说了，他们就怎么样呢？立刻舍了网，跟从了他。那么在那一刻的时候，上帝就好像把改变优先顺序的标志放在彼得跟安德烈的生命道路一样，所以我们也求主能够将它改变，呃，让改变优先顺序，我们生人生中优先顺序的标志也放在我们的生命道路。所以，当我们听到耶稣基督呼召我们去跟随他的时候，他是怎样呢？他在我们生命中就做了同样的事情，也就是说，耶稣教导我们，要我们追寻上帝的国度，来代替渴望物质享受的本能，并且相信他必会提供我们所需要的一切。也就是说，当他和罪人在一起的时候，并邀请被人轻视的税吏做他的门徒的时候，他对我们的偏见已经提出了挑战。他要帮助我们改变我们的优先顺序。耶稣也曾责备我们运用手段来谋取职位，所以他又说：若有人愿意做首先的，他必做众人幕后的，做众人的用人。所以，不管是在你生命、在你职位方面，你都必须要改变你的优先顺序。也就是说，在我们跟随主耶稣基督的时候，我们会发现，要确保未来道路的畅通，因为主耶稣说：“我就是生命。”我就是光，我就是盐，我是生命，我是道路，我是真理。我们必须改变原来的优先顺序，我们才能够体谅、体会到，才能够真正的走向生命的道路。我们来祷告啊，阿爸父，感谢赞美，让我们今天能够听到，在马太福音第四章第二十节讲说，呃，他们就立刻死亡，跟从了。
他也就是主啊，你要我们改变我们优先顺序。主啊，今天你也呼召其其他的很多的，不管是听到福音，或是还没有听到福音的，来跟从你，让我们能够了解主耶稣基督是我们的主。我们不要只想到我们怎么样能够呃。可可呃，追求物质享受的这个本能，而能够真的是改变优先顺序，不要回顾昨天，而看今天，而看未来，主给我们的道路，而因为你将崭新的恩典给我们，你将崭新的生活给我们，当我们遵守你的恩，呃，接受你的恩典，遵守你的呃的旨意的时候，我们知道我们将会得到那。说不尽的喜乐，以呃，及啊，及呃，生命的永生的泉源。所以呃，感谢赞美主，我们这里祷告不配奉耶稣基督的圣名求，阿门。感谢赞美主。所以呢，我们改变优先顺序真的是非常重要的。也就是当我们决定要改变优先顺序，决定要跟随耶稣的时候，那么朋友们你就知道了。你的生命也将在那一刻起随之的改变。愿上帝祝福你，给、okay, ，拜拜。